የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘነላችሁ ቀርበና ለማልካም ቆይታ በጋዛ ጦር እነዚህ ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰም ይሆናል በደቡብ ጋዛ የኢስራኤል ወታደሮችና የሃማስ ብሪጌዶች ከባዱ ጋር ያደረጉ ይገኛል የኢስራኤሎች በአከባቢው ከባድ ኪሳራ ደርሶባቸው ቀስ ያሉ ያፈገፈጉ መሆኑን ፕሬስቲጅ ይዘግቡዋል የሃማስ ብሪጌዶች ከ50 በላይ ታንኮች እና የታጠቁ ተሽከርካሪዎች አውድ መናል ብላዋል በተመሳሳይ ኔታንያሁ የፍልስጤ መንግስት መቼ ማይፈጠርም ብላዋል ለጋዛ ታጋቾች መጥቀጅ መስጠት የለም በማለትም ተናግረዋል ኔታንያሁ ጦርነቱን ለመቀጠል በድጋሚ ቃል ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሃይታስ የሁለት ተገር መፍቲ መንገድ ላይ እንደማይስማሙ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቪዲዮ ባሳለፉት መልእክት ሙሉ በሙሉ ወታደራ ኃይል ያለው የፍልስጤ መንግስት እንደማይፈጠር ተናግረዋል ወታደራዊ ተንታዮች የኔታንያሁ ዓላማ ጋዛን በህይወት የማት ኖር ማድረግ ነው ብለዋል የአውሮፓ ህብረት ሚኒስትሮች ኔታንያሁ የፍልስጤ መንግስት አሊቀበል ማታቸውን ተከትሎ حساب ለማስቀየር ለመያየት ተዘጋይቷል ተብሏል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ በሚገናኙበት ጊዜ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የፍልስጤም ግዛትን መቃወማቸውን ከቀጥሉ ያስከተል የሚችልን ጉዳት ይገልጻሉ ተብሏል የአውሮፓ ህብረት የፍልስጤም መንግስት መመስረትን የሚያካትት የሰላም መቅደድ እስራኤል መስማማቷን ለማረጋገጥ ይወያያል ተብሏል ኔታንያሁ ባልፉት ቀናት የፍልስጤም መንግስትን መመስረት እንደማይቀበሉ ገልጸዋል በሌላ በኩል የኢስራኤል ጦር ከኦክቶበር 7 ጀምሮ አንድ ሺህ መስጊዶችና በደርዘን የሚቆጥሩ የመቃብር ቦታዎችን አውድመዋል ሲል የጋዛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አስተውቋል የኢስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ ላይ ባካደው የዘር ማጥፋት ጦርነት በደርዘን የሚቆጥሩ የመቃብር ቦታዎችን ማበላሸቱንና ቢያንስ አንድ ሺህ መስጊዶችን ማውደሙን የግዛቱ ባለስልጣናት ተናግረዋል የኢስራኤል ኃይሎች ካለፈ መጀመሮ በእግዛቱ ከሚገኙ 1200 መስጊዶች ውስጥ ከ1000 በላይ የሚሆኑትን አውድመዋል ብለዋል መስጊዶቹ መልሶ ለመገንባት 500 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ እንደሚያስፈልገል ጽዋል በተመሳሳይ የኢስራኤል ያየር ጥቃት በጋዛ ተጥናክሮ ቀጥሏል በካን ዩኑስ የቦም ጥቃት በሆስፒታል አቅራቢያ ላይ ተፈጽሟል በኢስራኤል የቦም ጥቃቶች ተጎዱ ፍልስጤማንን የሚያስናግድ የካን ዩኑስ ናስር ሆስፒታል የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ሐላፊ በዙሪያችን የቦም ድብደባ አለ ብለዋል ሃማስ የኦክቶበር 7 ጥቃትን አስፈላጊ ምርጫ ሆኑ በመግለጽ አንዳን ስተቶችን አምኗል ተብሏል የአውሮፓ ህብረት ያሰባተ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከኢስራኤልና ከፍልስጤም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በተናጥል እንደሚገናኙ ተገልጿል በጋዛ ስላለው ጦርነት ለመያየት ሰኞ ስብሰባ ያደርጋሉ ተብሏል የሳውዲ አረቢያ የግብጽና የዮርዳኖ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የአረብ ሀገራት ሊግ ዋና ጻፊም ይሳተፋሉ በሌላ በኩል ፍልስጤማውያን በኢየሩሳሌም አቅራቢያ የሚገኘው ቤታቸው ለማፍረስ ተገደዱ ሲል ዋፋ ዘግቧል ያከባዩ የእስራኤል ባለስልጣናት ከኢየሩሳሌም በስተምስራቅ በሚገኘው የአዝ ዛይም ሰፈር ነዋሪ የሆነ ፍልስጤማው የራሱ መኖሪያ ቤት እንዲያፈርስ አስገድደውታል ሲል ዋፋ የዜናው ክዘግቧል ዋፋ እንደገለጸው የቤቱ ባለቤት ዲራር ዳርዊሽ አምስት ሰዎች የሚኖሩበትን 100 ካሬ ሜትር ቤቱ እንዲያፈርስ ሐራሳ ተሰጥቷል አለ በለዚያ የኢስራኤል ኃይሎች ቤቱን አፈርሰው ያፈረሱበትን እንዲከፍል ይገደዳል በዚህ ተነሳም ግለሰቡ ቤቱን ለማፍረስ ተገደዋል ይበንዲ እንዳለ ኢስራኤል በሰጠችው መግለጫ ሩሲያ ባህዶች ላይ የሚደርሰውን ልቂት አቅላለች ስትል ከሳለች የኢስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካላቃባ ማሪያ ዛካሮቫ እሰጡት አስተያየት በተጎጆችና በህይወት የተረፉ ሰዎች የሚጎዳ ነው ሲል መናገሩን ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ዘግቧል ዛካሮቫ በደቡብ አፍሪካ በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት የቀረበውን በመደገፍ ኢስራኤልን በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል በፈጸም ተችታዋል በሌላ መረጃ በጋዛ ዙሪያ 15 ዳቡ መጋ 
ማግሪያዎች ብቻ ይስራሉ በሰሜን ጋዛ አንድም የለም ሲል ዩኤን አስተውቋል ከጃን ዋሪ 17 ጀምሮ በጋዛ ውስጥ 15 ዳቡ መጋግሪያዎች ብቻ እንዳሉ ተባብሩት መንግስታት የሰባዊ ኤጀንሲ ኦቻ ባዲሱ ለታው የሰባዊ ሪፖርቱ ላይ ገልጿል ከነዚህ መጋግሪያዎች ውስጥ ስድስቱ በዱባይ ጋዛ ራፋ እና ዘጠኙ በዲር ኤል ባላ በመከላይ ጋዛ ይገኛሉ ጦርነቱ ከተጀመረ በጊዜ አንስቶ ከፍተኛ ኢስራኤል የቦምብ ጥቃት ባጋጠመው በሰሜን ጋዛ ውስጥ ምንም የሚሰራ ዳቦ መጋገሪያ የለም ብሏል የተባብሩት መንግስታት የጋዛ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ስታቲክስን ተክሶ እንደዘገበው ባለፉት 48 ሰዓታት 343 ፍልስጤማን ሲገደሉ ሌሎች 573 ሰዎች ቆስለዋል በጃንዋሪ 20 በጋዛ ውስጥ አንድ ጠብ 7 ሚሊ የሚገመቱ የተፈናቀሉ ዜጎች እንዳሉ ዩኤንአር ደብሉ ኤገልጿል በሰሜናዊ ጋዛም ይገኘው የከማል አድዋን ሆስፒታል ከጥርወር አጋማ ጀምሮ በተወሰነ ደረጃ እንደገና እየሰራ ሲሆን በጋዛ ያሉ 15 ሆስፒታሎች አሁንም በከፊል አገልግሎት እየሰጡ ይገኛል ተብሏል ከዋዲ ጋዛ በሰሜን ለሚገኙ አከባቢዎች የሁጣደን አቅርቦትን ለማድረስ ከታቀዱ 29 የሰባዊ ተልኮች ውስጥ ሰባቱ ብቻ ተሳክተዋል የኢስራኤል ባለስልጣናት ቀሪዎቹ እንዳይገቡ ከልክላዋል በጃን ወራያና 21 በራፋና ከራም አቡ ሳሌም መሻገሪያዎች 325 በሚሆኑ የጭነት መኪናዎች ምግብ መዳኔትና ሌሎች ቁሳቁሶች ጋዛ ገብተዋል በሌላ በኩል የአይሪሽ ኤምኢፒ ሁቲዎች ማንን ማልገደሉ እና ከፍልስጤን ጋር አንድነት ያሳዩ ነው ብሏል የአይሪሽ ኤምኢፒ ሚክ ዋላስ የየመን ሁቲዎች ነው ድሷል በቀይበር የንግድ መርከቦች ላይ አማጽ ይብሉኑ ያለርሰውን ጥቃት እንደ ሰባዊ ጣልቃ ገብነት በጋዝ ይዘር ማጥፋትን ለማስቆም ሆኑን ተናግሯል ለአውሮፓ ፓርላማ ባደረገው ነገር ሁቲዎች ማንን ማልገደሉ ኢስራኤል ግን ከ10000 በላይ ህፃናትን ጨምሮ ከ5000 በላይ ሰላማዊ ዜጎችን ገድላለች ብሏል ሁቲዎች ለክደው በአፍሪካ በሄግ እንዳደረገችው ከፍልስጤን ጋር አንድነት እያሳዩ ነበር ብለዋል በሌላ መረጃ ሙስሊም አሜሪካውያን በጋዛ አቋም ላይ በአሜሪካ በቀጣይ ምርጫ ባይደንን እንደማይመርጡ የቀድሞ የባይደን ደጋፊ ተናግረዋል የዩኤስ ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን የድጋሚ ምርጫ ውድድራቸው በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ ትልቁ የአረብ ህዝቦች አንዱ በሆነው ሚችጋን ጨምሮ በሌሎች ግዛቶች ላይ ያተኩራል CBS ዜና በግዛት ውስጥ ካሉ መራጮች ጋር ቃለ ምልልስ አድርጓል ታስ የተባለ አንድ ሙስሊም አሜሪካዊ አዛኞቹ ሙስሊም እና አረብ አሜሪካውያን ፕሬዝዳንቱን እንደማይመርጡ እንደሚያምን ገልጿል በጋዛ ባለው ጦርነት ባላቸው አቋም ምክንያት ነው ብሏል እስከ ኦክቶበር 7 ድረስ የጆይ ባይደን ደጋፊ ነበርኩ ብሏል ባይደን እንደከዳን በጋዝ ላይ ባለው አቋም መብታችን እንዳሳጣን ይሰማኛል ሲል ታሲን ለሲቢኤስ ተናግሯል ባይደን እየሰማና አይደለም በዚህ ጊዜ የተከሰቁም እንጠይቃለን በጋዛ ውስጥ ሰባዊነት አደጋ ላይ ነው በዚህ ጊዜ የብዙ ሰዎች ህይወት እየጠፋ ነው ብሏል ይበንድ ይያለ የኔታኔው አላማ ጋዛን በህይወት የማትኖር ማድረግ ነው ሲሉ ወታደ ተንተኖች ገልጸዋል ኢስራኤል ጋዛን በህይወት የማትኖር ለማድረግ ቦን ለማሳካት በጥሩ ሁኔታ ላይነስ ሲል ገልተኛ ጋዝተኛና የፍልስጤም ላብራቶሪ ደራሲ አንቶኒ ሉዌንስታይን ለአልጄዚራ ተናግሯል ኢስራኤል በጋዛ ወታደ ግቧን ያሳካች ነው የሚለው ጥያቄ እየጨመረ ሲሄድ ሉዌንስታይን እንዳሉት ብዙ የኢስራኤል ወታደ ሰዎች ኔታንያሁን ጨምሮ ሃማስን ከማፍረስና ሃማስን ከስልጣን ከማስወገድ የበለጠ እንደሚሰሩ ተናግረዋል ሃማስ እንደ ፖለቲካ ወታደ ኃይል አሁንም እንደቆመ ግልጽ ነው ብላዋል በጊዜው ሃማስ በወታደ ኃይል ምን አልባት በተወሰነ ኃይል ሊተርፍ ይችላል ነገር ግን በፖለቲካዊ መልኩ ጋዛ ለመ ራት በጣም የማይቻል ነው ብዬ እከራክራለሁ ብለዋል የተወደዳችሁ በመላላም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የለቱ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ በሰብኑ